Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, we will start the welded connection. So, types of welded connection. We have bolted the bolt. We will start the bolt. Next one is welded. What type of welded type is? Butt weld, fillet weld, slot weld and plug weld. Okay, we will start the bolt. We will start the bolt. Butt weld and fillet weld. That's why fillet weld is very important. So, let's see. First one is butt weld. Butt weld is the name of the name. That is the joint shape based on the joint shape. See, these two are square. That's why it is square weld. See, this is a V shape form. So, single V. See, this is the V shape. इंदर पक्कम हुई, सो डबल हुई, नेक्स्ट ही इंगे सिंगल बेवल, ओर साइड मट्टो, ओके इंगला, सो सिंगल बेवल, इधे डबल बेवल, ओर साइड स्क्वायर आर को, ओर साइड वी, वी फॉर्म मंडरा ओर हाफ आर को, राइट इंगला, आठ ते सिंगल जे, ओर जे, ओके बस जे व तेरी पॉट मरी कोई फिन केस, इधे इंदर पक्कर नज़र ना इपड़ी जे Another one is single U, U shape form and next W, male U, kira U. Ok, we will say this is the throat thickness. Throat thickness is the same as we can see. Now, one plate or two plates, we will weld it. If you have two plates, if you have to weld it, you will weld it. This is straight incline line. This is the incline line. Let's change the color. This is the incline line distance. इधर तो थ्रोट थिकनेस ना सुलवान टी बेस डी आह देंगे कुर्तर को ओके इंगला इन द डिस्टेंस दां सो इधर तो इंगे मेंशन मने रखा इन द थ्रोट थिकनेस वंदे आह शेप बेस पनी वेरी आऊं ये पटी बे वेरी पनी क्लान पता ना फर्स्ट ओन वंदे सिंगल इन द सिंगल वी सिंगल जे सिंगल यू लास पाता लेंगे आदला पार्शियली डबल आयर कर दे लामे फुल्ली पेनेट्रेटर अदला ना कंपलीटली पेनेट्रेटेड वेल्डन सुलो राइट अदला थ्रोट थिकनेस है पार्शियली पेनेट्रेट के टी बेस टी इक्वल टू फाइव बी एट ऑफ टी द टी इन रदे थिन्नर प्लेट और थिकनेस है पर एंड प्लेट रखना अदला ये द चिन्ना दो अंदर प्लेट और थिकनेस इट दगनो नेक्स्ट ही कंपलीटली पेनेट्रेटेड पाकरा कंपलीटली पेनेट्रेट के मिनिमम थिकनेस ही थ्रोट थिकनेस है ना बैठ दिखला ओके इंगला आदर बेस पनी ना मैडिसिन बनला आदर दा वेर टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ़ द थिन्नर प्लेट ने मेंशन मने को ये वो लोग दा नमक के इधर ले तेरिंच की बंदी दे नेक्स्ट ही � Mostly T is used in the code books. I am using S. We use the thickness of the plate and use the thickness of the plate. So, if you are confused, you will use S. If you are looking at page number 78, table number 21. This is IS 800 2007. So, IS 800 is page number 78. Page number 78 is mentioned in the page number 78. You can mention the 0.70. The 0.70 is the maximum. The 0.7 is the K value. Angle of weld is based on the K value. Table number 22. But we can use it over. Now we can use 0.7. We can use the angle of weld is based on the angle of weld. The value varies. But the maximum value is 0.7. That's why I use the maximum value. 0.7 अभी यूज़ पने को, ओके इंगला। नेक्स्ट साइज़ ऑफ़ फ़ील्ड ये अपडी डिज़ाइन मंडर दे। अब इन पाते ना, नमक ड्राइंग कुर्त्र पांगे कोड बुक ले हैं। आठवें पेज ले रखूँ, सर याद करते पेज है। फिगर नंबर 17 ले, ओके इंगला। इप्पर एंड प्लेट नमक कनेक्ट पन्दर ना, अंद प्लेट लो वाला व दो र प्लेट अच्छी होंगे इन द प्लेट और इधर वन द वेल्ड पोर्शन वन्दे इधर उड़ थिकनेस लंदे 1.5 एमएम कमी आ रखनो इधर था मैक्सिमम वेल्ड साइज ओके इंगला इधर एक्सेप्टेबल आधा दे एप्पली एक लान पातिंग ना थिकनेस अभीड़ा नाल लो एक पंगे कमी आ रखनो वह थिकनेस वन्दे उरे 8 एमएम मेरक नाके 
நம்ம வெல்டு சைஸ் வந்து ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் எயிட் அதாவது டூ எம்எம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சாரி 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 டூ எம்எம் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ மீதி இருக்கிறது எயிட்டில் டூ போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸு சிக்ஸ் எம்எம் ஓகேங்களா அந்த சைஸ் ஆஃப் வெல்டு நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இது தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் இது ரெண்டும் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுலேயுமே மினிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்டும் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க மினிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்டு வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எல்லாம் மேக்ஸிமம் சைஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் சைஸ்க்கு டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் சேம் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி எயிட்லேயே இருக்கும் பாருங்கள் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் ஃபன் ஃபில்லட் வெல்டு ஸோ மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஃபில்லட் வெல்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க திக்னஸ் ஆஃப் பிளேட்டு பிளேட் வந்து டென் எம்எம்மாக இருந்ததுன்னா திக்னஸ் ஆஃப் திக்கர் பாட் டென் எம்எம் இருந்ததுனா அதுக்கு மினிமம் மூணு எம்எம்மாவது கொடுக்கணும் 10 mm to 20 mm எம்எம் டு டுவெண்ட்டி எம்எம்மாக இருந்தால் ஃபைவ் எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் டு தேர்ட்டி டூ எம்எம்மாக இருந்தால் சிக்ஸ் எம்எம் நம்ம கொஷினில் மோஸ்ட்லி இந்த ஆவரேஜில் தான் கொடுப்பாங்க லைக் டென் டு டுவெண்ட்டிக்குள்ளே தான் கொடுப்பாங்க மினிமம் வந்து ஃபைவ் எம்எம் ஆகுது நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அது பார்க்கலாம் சம் சால்வ் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் ஒன்று டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபில்ல டுவெல் இந்த ஸ்டெப் வந்து போத் இது ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டெப் இந்த இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா இல்லையா குரூ வெல்டு குரூ வெல்டுக்கும் இதே சேம் ஃபார்மில் தான் ஸோ அதனால் இது நான் லாஸ்ட்டாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி நைனு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிளாஸ் நம்பர் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஒன் ஓ செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் இருக்கு பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி நைன் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இன் வெல்டு அதில் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபில்லட்வெல் ஸோ கிளாஸ் நம்பரில் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபில்லட் வெல்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டபிள்யூ ஷல் பி பேஸ்ட் ஆன் த த்ரோட் ஏரியா அதாவது த்ரோட் ஏரியானா த்ரோட் திக்னஸை மல்டிப்ளை பண்ணுற ஏரியா அதாவது லென்த் ஆஃப் வெல்டையும் த்ரோட் திக்னஸையும் பெருக்கி வர ஏரியா தான் இதுதான் ஏரியா லென்த் இன்ட் திக்னஸ்ஸு அது கூட இந்த எஃப்டபிள்யூடியை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போது டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் என்ன வரும்னா லென்த் ஆஃப் வெல்டு இன்ட்டு த்ரோட் திக்னஸ்ஸு இன்ட்டு இந்த எஃப்டபிள்யூ எஃப்டபிள்யூடின்றது என்னன்னு பார்த்தோன்னா எஃப்டபிள்யூஎன் பை காமா எம்டபிள்யூ அதுலேயுமே எஃப்டபிள்யூ என்னு சொல்லலாம்னா எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப்டபிள்யூஎன் வந்து எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த காமா எம்டபிள்யூ இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வெல்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா இது இவ்வளோ ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் சம் கேசஸ் எசன்ட்ரி கனெக்ஷனில் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் தான் தேவைப்படும் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் வேணும்னா வெறும் எஃப்டபிள்யூடி கண்டுபிடிச்சனா போதும் அதாவது எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ காமா எம்டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சனாவே போதும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் அதாவது போல்டட் கனெக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது வெல்டட் கனெக்ஷன் சம்ஸு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டைம் சேவிங்காகவும் இருக்கும் யூனிவர்சிட்டியில் டைம் சேவிங்காகவும் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து சம்மு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ